In the ATL, that's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. Uh, we the kings of the south. So, moin moin. Heute mal hier ähm, Bremsen wechseln vorne bei der Spider F3S. Morgen halb zehn in Deutschland. Kalt ist es kalt. Aber muss ja gemacht werden. Ne? Wir wollen heute, wie gesagt, vorne die Bremsen wechseln. Und ja, dazu gleich mehr. Ja, was nehmen wir dazu? Natürlich die Original Bremsbeläge von Brembo für die Canon Spider F3S und ähm, die altbewährte Kupferpaste tun wir dann zwischen den Abdeckungen, wenn man die überhaupt drin lassen kann. Manchmal muss man sie auch weglassen, wenn es zu eng wird, aber ich gehe davon aus, dass das passen wird. Ja, hier noch verpackt. Ja, und natürlich ein Kaffee, ne? ist kalt, habe ich ja schon gesagt. Dann fangen wir mal an. Wir haben da noch gute 1,5-2 mm, aber da sie mir auch so doll quietschen und wir die Bremsscheiben nicht riskieren wollen, haben wir gesagt, wechseln wir jetzt. Ja, knapp 15.000, könnt ihr mal in Kommentare schreiben, wie weit ihr kommt mit eurem Bremsen, wahrscheinlich weiter. Ja, ja machen wir mal weiter. Der Bremse sind zwei Schrauben, eine habe ich schon draußen, die werden gelöst, also rausgeschraubt und dann könnt ihr die Bremse eigentlich nach hinten wegziehen. Ganz wichtig nachher, wieder ein bisschen Schraubenkleber drauf und anziehen. Ja, das ist die Bremse. Ja, wenn ihr dann die Bremse so weit gelöst habt, dann könnt ihr den kleinen Sicherheitssplinter rausziehen, seitlich die, ja, den Sicherungsbolzen rausschrauben, die Spange rausnehmen die dann frei ist und dann könnt ihr die Bremsbeläge rausnehmen. Sehr einfach, wie gesagt, den Splint raus, den Bolzen rausschrauben, die Spange nehmen. So sieht das dann aus. Und da haben wir die Bremsbeläge hier. Ja, ein bisschen unterschiedlich abgebremst, abgenutzt. Woran auch immer das liegen mag. Ich gucke mir mal die andere Seite dann noch an. Aber ja, die mussten auf jeden Fall raus. Fragen, wenn ihr aufkommen, da ja auch Struktur auf den äh, ja, Bremskolben sind, ob die gedreht, geschraubt, zurückgedreht, gepresst, gedrückt oder wie auch immer werden. Also hier reicht es, einfach den zurückzudrücken. Immer mal den einen, mal den anderen, weil ist ja klar, drücke ich den einen rein, kommt der andere wieder ein bisschen raus. Also durch mehrmaliges Drücken, einfach nur Druck. Ja, ging bisher mit dem Finger ganz gut, äh, hat man sie dann wieder bündig zurückgedrückt, war also gar kein Problem. Weder Schrauben noch sonst was drehen oder sonst wie gar nichts, einfach mit dem Finger zurückgedrückt. Das ist also einfach. Ja, dann wollen wir das Zusammenbauen vorbereiten. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt noch bei denen machen muss, aber ja, die gute alte Schule sagt es mir, ich mache einfach da so ein bisschen Kupferfett mit dran. Ja, übrigens die Brems, die Bremse selbst habe ich jetzt mit Bremsenreiniger nochmal schön gereinigt. Sieht aus wie neu. Also Bremsenreiniger ist nicht nur dazu da, 
oder gut zu gebrauchen, um Kunststoffteile zu reinigen. Nein, reinigt also auch wirklich Bremsen. Sieht aus wie neu. Das ist jetzt hier so eine Kunststoffoberfläche, so wie das aussieht. Gummiert. Hitzebeständig wird es wohl sein. Und also, wenn man es auf den alten Belegen sieht man auch nur die Druckstellen der Bremskolben drauf. Daher meine ich, Kupfer passt es eigentlich unnütz. Wenn man sich das mal, ich weiß nicht, ob man das nachher sieht, von den Stärken her. Das waren die von innen. Und das waren die, war, war der äußere Belag. Warum der mehr runter ist. Ja. Kann ja jemand vielleicht beantworten. Dafür gibt es ja die Kommentare. Könnt ihr auch mal sagen, was für Bremsbeläge ihr verwendet. Es äh, soll ja auch andere Hersteller auf dem Markt geben. Ich allerdings bin der Meinung, wo Brembo draufsteht, kommt auch Brembo rein. Ja, wir sind da eigen. Aber es haben bestimmt auch andere mit anderen Belegen Erfahrungen gemacht. Das könnte man ja mal in die Kommentare schreiben, wie man damit fährt. Ja. Kupferpaste, Gleitfähigkeit und Quietschvermeidung. Ja, mal schauen. Ja, jetzt habe ich meine Rennbelege soweit vorbereitet. Und jetzt bauen wir das Ganze wieder. So kommen die dann wieder rein. Dann kommt der Sicherungsbolzen wieder zwischen. Und dann sollte es wieder zusammenzuschrauben sein. Nein, kein Problem. Das ist echt kinderleicht. Und wenn ich nicht mal Kfz-Mechanik gelernt hätte, hätte ich es vielleicht auch mal Fachhändler machen lassen. Aber das ist echt kein Problem. Da kommt bei mir noch ein bisschen Kupferfett zwischen. Na, wir ja das unangenehme Quietschen vermeiden. Warum meine dann nachher so gequietscht haben? Naja, weil die äußeren runter waren. Keine Ahnung. Halt ein bisschen, ja, wir wollen ja nicht zu viel mit dem Schmieren. Man hat es ja doch überall, ich rate Handschuhe zu tragen. Das ist also, ja. natürlich die Spange nicht zu vergessen, hinten hinterklemmen, da angedrückt und dann kommen die da, kommt die wieder dazwischen. Dann mal erstmal den Bolzen. Setzen wieder an. So. Jetzt mal ansetzen, dann kann man die Spange wieder runterdrücken. So, dass sie in der Führung sitzt. Die Spange wieder richtig positioniert. Hinten drunter, hier auf den Stegen. Und hier ist ja die ein, ja, so eine Kerbe, so eine, so eine Mulde, wo genau der Bolzen wieder reinpasst, dass hier wieder eine 
Spannung drauf habe, dass die Bremsbeläge auch richtig sitzen bleiben. Eigentlich kein Hexenwerk, sollte man noch nicht vergessen. Und dann das Ganze wieder festschrauben. Funktioniert. Ja, meine Kupferpaste. Man möchte das Quietschen vermeiden. Vielleicht mache ich das auch komplett verkehrt. Vielleicht braucht man bei dem Bremsbelegen gar keine Kupferpaste. Äh, ja, früher hat man so gemacht, wie es so ist. Ne? Alte Schule. Da will man da nicht drauf verzichten. mich eines Besseren belehren. Ja, somit sind die Bremsverläge wieder drin. Jetzt kommt die Bremsscheibe wieder drauf. Jetzt kommt noch der Kleber auf den Schrauben und dann wird zusammengeschraubt. Achtet drauf, wenn ihr die Bremsanlage wieder aufbaut, es sind Pass, Pass, äh, Passungen da, dass sie da auch genau drin sitzt, wenn ihr sie festschraubt, nicht dass sie verkantet, aber eigentlich kann sie das nicht. Also wenn man ein bisschen darauf achtet, das ist ganz einfach. So, jetzt mal den Versuch. Ja, laut Anschauung müsste es gehen, dass man sogar die Bremse, die Belege wechselt, ohne die Bremse rauszunehmen. Sicherungsbolzen schrauben. Wobei ich hier wird fast schon den Fender gerne abhätte, aber wenn ich den Fender abschraube, manche wissen, was das für eine Arbeit ist, dann kann man auch die Bremsbacken abnehmen. So, Spange zurückdrücken, Bolzen rausziehen, Spange nehmen. Ganz Belag Nummer 1, außen auch sehr also auf jeden Fall mehr abgenutzt wie der Innere. Ja, warum? Jetzt auch immer. Zwei Innere würden auch noch eine gute Bremse ergeben. Naja, wir machen sie neu. Schauen wir, ob wir jetzt die Kolben zurückgedrückt kriegen. Dann geht das ja so noch viel schneller. Also die Kolben kann man zurückdrücken, sollte funktionieren. Ja, dann packen wir mal die neuen Beläge aus und bereiten auch die vor.
So, dann machen wir die Belege mal wieder einsetzen. Doch, passt. So, ich mache hier auf den Andruckstellen von dieser Klammer ein bisschen Kupferpaste. Die Kolben, also zwischen Kolben und Bremspacken, habe ich jetzt keine Kupferpaste getan. Ich denke mal, das geht so in Ordnung. Der Fender stört schon ein bisschen, aber. setzen. Ordentlich. Ja. Anziehen. Wobei mich schon gewundert hat, dass die Schraube, die die Bremsbelege hält, so easy abging. So. Wie gesagt, wer sich an Bremsen also nicht rantraut, hier den Sicherungsring wieder rein, wer sich an die Bremsen nicht rantraut, dann lieber beim Fachhändler machen. Die machen euch das gern. Und ich finde es aber kein Problem, so eine Bremsbelege zu wechseln. Das ist wieder Taco. So, auf die nächsten 15.000 eventuell. Also ich empfehle euch die zweite Methode. Ich würde jetzt den Bremssattel das nächste Mal nicht abschrauben. Ich fand es ging so auch viel schneller. Die Belege zu wechseln, also den Bremssattel, die beiden Schrauben, den Gang könnt ihr euch sparen, auch den Schraubenkleber hinterher, also den Bremssattel beruhigt drauf lassen, einfach die Sicherungsklammer abnehmen, den Querbolzen, also den Halter, Mittelstegschraube, sage ich jetzt mal dazu, <lacht> für die Bremsbelege lösen, rausschrauben, die Klammer entfernen, die Bremsbelege rausziehen, die Kolben zurückdrücken. Man hat es gesehen mit dem Finger, ganz einfach, einfach zurückdrücken. Ich weiß nicht, wenn das Modell dann irgendwann mal älter ist, ob das dann immer noch so leicht geht, aber war es kein Problem. Kleiner Tipp noch, wenn ihr euch die Brembo holt, da ist eine Bedienungsanleitung dabei. Ihr müsst nicht, wie auf dem Zettel beschrieben, euer Bremssystem öffnen, damit ihr die Backen zurückdrücken könnt, also die Kolben zurückdrücken. Das geht auch mit geschlossenem Bremssystem. Ich habe meins nicht geöffnet und äh, ja, es ging also auch so. Ja, nach einer Runde fahren, wunderbar. Also bedenkt, neue Bremsbelege 
ja, man sagt ja nicht einschleifen, aber also nicht gleich eine übermäßige Vollbremsung mit hinlegen. Also sie sollten langsam angebremst werden, dass sie nicht gleich ausglühen. Ähm, ja, so mache ich es. Soll jetzt keine Anleitung sein, wie ihr hier eure Bremsen alle wechselt. Ne? Das ist also Sicherheitsbauteil. Vorsichtig bitte. Ne? Ihr habt nur die eine Bremse und auch nur ein Leben. Ne? Das ist äh, mal dazu zu sagen. Also bei Unsicherheiten doch auf jeden Fall zum Fachhändler. Ja, die machen es. Dann habt ihr Garantie. Ich mache es weil ich es gelernt habe. Ansonsten wurde ich halt mal gefragt, ja, ist es leicht, ist es schwer? Ja, bei Mike war es neulich schwer, hinten die Bremse. <lacht> Aber äh, ging auch mit dem richtigen Werkzeug. Und ähm, ja, so viel dazu. Bremsen gehen, wunderbar. Ne? Wundert euch nicht, wenn ihr das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Mal das Bremspedal belatscht. Dann... Äh, da muss ich erstmal wieder den Druck aufbauen, ist ja klar, ne? die Backen sind drin. Das macht er noch im Stehen. Vier, fünf Mal die Bremse durchtreten, dann habt ihr auch wieder Bremsdruck. Dann könnt ihr eine Runde fahren. Und bei mir quietscht nichts, schleift nichts, zieht nichts nach links und nichts nach rechts. Also funktioniert einwandfrei. Ja, ich sehe schon, ich muss mal wieder putzen. Ja, das erledigen wir jetzt auch nochmal. Ja, und dann war es erstmal dazu. Ne? Demnächst werden wohl jetzt äh, in den kälteren Zeiten nicht ganz so viele Ausfahrtenvideos kommen. Ja, wir haben noch den einen oder anderen Termin. 22.12. sind wir bei der Riker Vorstellung bei Schollis in Drakenburg. Ja, wer da hinkommen möchte, gerne sich mal den neuen Riker anschauen. Ähm, ich bin schon sehr gespannt. Mal gucken, wie es Wetter ist. Ja, es gibt auch im Dezember noch schöne Tage. Kurz vor Weihnachten hatten wir auch schon Sonne. Vielleicht sogar mit der Spider. Ja, ansonsten sehen wir uns hier auf dem Kanal oder bei Facebook und hoffentlich bei der einen oder anderen Ausfahrt, wenn das Wetter wieder schöner ist und die Saisonkennzeichen wieder es zulassen, dass alle wieder mitfahren dürfen. Ja, also ich hoffe, das Video macht euch Spaß. Ne? Wie gesagt, macht es nicht unbedingt nach, wenn ihr euch damit unsicher seid. Das sind nur mal Bremsen. Ne? Das ist anders, als wenn man mal ein Federbein oder... Ja, auch selbst das ist ja, muss nachher wieder festsitzen, aber andere Teile tauscht. Ne? Das ist also Sicherheit geht vor. Okay, bis dahin. Ciao.